नमस्कार बी एस सी पार्ट सेकेंड डिफेंसिव इक्वेशन का स्टडी अपन इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा सिलेबस कवर होता है आज का टॉपिक रहेगा अपना डिफरेंसिल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस लीनियर फॉर्म वो समीकरण जिनको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंसिल इक्वेशन की फॉर्म में हम बदल सकते हैं तो इसके लिए अपन कंसिडर करते हैं माना समीकरण अपना ए एक्स प्लस बी एन डी एन वाई ऑफ डी एक्स एन प्लस ए एक्स प्लस बी एन माइनस ऑफ वन एंड वी विल टेक ए कोफिशियंट ए वन एंड डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू ए एक्स प्लस बी एन माइनस टू एंड डी एन माइनस टू ऑफ डी एक्स एन माइनस टू ऑफ वाई एंड प्लस लास्ट टर्म इज और ए एक्स प्लस बी डी वाई ऑफ डी एक्स दिस इज सेकेंड लास्ट टर्म एंड लास्ट वन इज ए एन माइनस वन एंड दिस इज ए एन ऑफ वाई इजिकल टू क्यू ऑफ एक्स ये अगर अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम होमोजीनियस लेने डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बदल कैसे बदलेंगे और क्या सब्सिट्यूट किस तरह से करेंगे तो इसके अंदर अपन करेंगे पुट ए एक्स प्लस बी इजिकल टू वी मीन्स अगर डी वाई वन डी एक्स की बात करें अपन तो डी वी अपन डी एक्स इजिकल टू ए एंड फॉर डी वाई अपन डी एक्स अपन लिख सकते हैं डी वाई अपन डी ऑफ वी एंड देन डी वी अपन डी ऑफ एक्स एंड दिस इज गिव एस ए डी वाई अपन डी ऑफ वी जो डिपेंडेंट वेरिएबल था अपने पास x उसको अपन ने v में बदल दिया एंड अगेन डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर की बात करें तो दिस विल बी डी वाई ऑफ डी एक्स एंड डी वाई ऑफ डी एक्स दिस इज डी वाई ऑफ डी एक्स एंड डी वाई डी एक्स नथिंग बट द ए डी वी ऑफ डी वाई ऑफ डी वी एंड दिस इज अगेन वी कैन राइट विद डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू वी टेक दिस विल गिव ए स्क्वायर डी टू वाई ऑफ डी वी स्क्वायर क्योंकि डी वी अपॉन डी एक्स फिर आ जाएगा एक और उसको फिर एक ए दे देगा तो ये बन जाएगा तो सिमिलरली डी एन वाई ऑफ डी एक्स की पावर एन ये बन जाएगा आपके पास ए की पावर एन डी एन ऑफ वाई एंड डी वी की पावर एन सो आवर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दिस विल बी कम सर फर्स्ट बिकम्स ए एक्स प्लस बी इज नथिंग बट द वी दिस विल बी वी पावर एन एंड डी एन वाई डी एक्स की पावर एन मीन्स एक्स ए की पावर एन डी एन वाई अपॉन डी वी ऑफ एन प्लस ए वन ए की पावर एन माइनस वन v की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन ऑफ वाई अपॉन डी वी ऑफ एन माइनस वन ये एक साथ आ जाएगा यहाँ मैं अगर इसको a कर देता हूँ इसको v कर लेता हूँ तो ये एक साथ आ जाएगा एंड नेक्स्ट टर्म इसका आगे बोलता हूँ ए टू ए की पावर n माइनस टू और यहाँ पर आ जाएगा v n माइनस टू डी एन माइनस टू ऑफ वाई अपॉन डी वी ऑफ एन माइनस टू एंड लास्ट टर्म इज नथिंग बट ए ऑफ एन माइनस वन एंड टू ए एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज नथिंग बट द डी वी अपॉन डी ऑफ सॉरी डी वाई अपॉन डी ऑफ वी एंड वी 
एम प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स तो क्यू ऑफ एक्स एक्स इज नथिंग बट द वी माइनस बी अपॉन ए तो वी माइनस बी अपॉन ए ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास नई डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन बन जाएगी इसमें एक ही पावर एन का अगर अपन भाग लगा देते हैं तो यहाँ पर वन आ जाएगा यहाँ पर वन अपोन ए वन अपोन ए स्क्वायर वन अपोन ए की पावर एन इस तरह से चलेगा नहीं लगाए तो भी चलेगा क्योंकि अभी कोफिशियंट्स हो गए और यहाँ पर वी की पावर एन डी एन वाई डी वी एन जो एक्स होता था एक्स की पावर एन डी एन वाई अपोन डी एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन डी वाई अपोन डी एक्स की पावर एन माइनस वन इस तरह से वही टर्म्स बन गई ये सारी की सारी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो रही है पास हमने कहा अभी कि अगर अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्मेशन रही वो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी डी एन वाई ऑफ डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई ऑफ डी एक्स की पावर एन माइनस वन एन प्लस ए एक्स प्लस बी ऑफ वाई सॉरी डी वाई ऑफ डी एक्स एंड प्लस वाई ऑफ ए एन यहाँ आएगा ए एन माइनस वन इज इक्वल टू क्यू एक्स है तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वी रखने पर ये डिफरेंस इक्वेशन अभी वाली अपनी कन्वर्ट हो गई वी की पावर एन डी एन माइ एन ऑफ वाई अपोन डी वी एन एंड बाहर अपने पास रह जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर ए की पावर एन प्लस ए वन ए की पावर एन माइनस वन अपने पास आ गया वी की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन ऑफ वाई एंड डी वी ऑफ एन माइनस वन प्लस ए टू ए की पावर एन माइनस टू वी की पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू ऑफ वाई अपॉन डी वी ऑफ एन माइनस टू एंड प्लस लास्ट टाइम हमने पास आई ए की पावर एन माइनस वन ए एंड वी डी वाई अपॉन डी वी एंड लास्ट टर्म इज ए एन एंड वाई इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू बी एक्स एक्स पास बन गया था वी माइनस बी बटा ए तो वी माइनस बी अपॉन ए अब इसके अंदर दोबारा अपन सब्सिट्यूट करेंगे अगेन टेक v इज इक्वल टू एक्सपोनशियल ऑफ z एंड वी कैन देन सोल्व सोल्व इट बाई द प्रीवियस मैथड्स तो उससे अपन सोल्व कर लेंगे चलिए इस पर अपन कोई एक क्वेश्चन देते हैं प्रॉब्लम वन सो वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स डी वाई ऑफ डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर कोस ऑफ लोग वन प्लस एक्स ये अपने पास है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स तो डायरेक्ट होमोजीनियस होती है तो अपन यहाँ सोल्व करने के लिए सब्सिट्यूट करेंगे पुट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वी हेयर ए इज वन एंड बी इज ऑल्सो वन सो अपने पास सबसे पहले ए की पावर दो बाहर आएगी वन की पावर टू कोई मतलब नहीं है तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी वी स्क्वायर एंड प्लस दिस विल ऑल्सो वी 
and this is dy upon d of v plus y is equal to 4 cos log 1 plus x 1 plus x is nothing but the v so this is log of v now again substitute we substitute v as e to power z so this will be becomes d t minus of 1 plus d and plus 1 of y is equal to 4 cos log of v log of v means z the d 4 of cos z so equation will becomes d square plus 1 and y is equal to 4 cos of z this we can solve this equation easily our auxiliary equation is m square plus 1 bracket 0 this implies our cf m is equal to plus minus iota c1 e to the power z plus c2 e to the power minus z means c1 x plus c2 upon x this is our cf and now for the case pi this is 1 upon d square plus 1 cos of z uh, and cos of z 4 cos of z this gives us twice z sine of z so answer will be twice z z means I'm going to have log of v and sine log of v and v is also nothing but the x plus 1 sin log x plus 1 so this is our pi and this is our cf so solution is y is equal to cf plus pi this is answer will be given in the form of z and z will be c1 z plus c2 upon z and z is again this answer I have bus z z is again log of v so here we also prove the write this c1 z is equal to log of v log of v plus c2 upon log of v m square plus 1 oh sorry uh, this is wrong this will give us m square plus 1 is equal to 0 means m is equal to plus minus iota sorry m is equal to plus minus iota so answer cf is c1 cos of z plus c2 sine of z our right hand side is z and again we will take this is c1 cos of z cos of z means z is nothing but the log of v so c1 cos log of v plus c2 sine log of v and then again we will put the value of v v is equal to 1 plus x so cf will be c1 cos log 1 plus x plus c2 sin log 1 plus x and pi is uh, this one uh, we are taking one more example
3x plus twice square and this is d2i dx square plus 5 3x plus 2 of dy of dx minus 3 of y is equal to x square plus x plus 1 and I think it is x cube x square plus 4x plus x cube plus x plus 1 there is mistake x cube plus x plus 1 okay and solution we will take 3x plus 2 is equal to v means a is our 3 and b is our 2 so this will be becomes 9 v square d2y of dv square plus 5 into 3 v dy upon d of v minus 3 of y is equal to x x is now v minus 2y3 so this is v minus 2y3 and u plus v minus 2y3 and plus 1 this is our right hand side so from here we will get 9 uh, again substitute v is equal to exponential of z so this will becomes 9 and this is d and d minus of 1 plus 15 this will be d and minus of 3 into y is equal to v is equal to e to power z so v is equal to e to power z here you can see e to power z minus 2 to power q upon 27 plus e to power z minus 2 upon 3 and plus 1 इसको सोल करते हैं अगर अपन तो ये बनेगा 9d square minus 9d plus 15d means plus 6 of t and minus 3 of y और यहां से अगर सोल करें अपन तो यहां से अपने पास आएगा exponential of 3z a cube minus 3ab minus of 3ab means minus 6 e to power z e to the power twice of z plus 3a and b square 3a and b square to start in bara z and minus 8 upon 27 plus exponential z by 3 minus plus 1 by 3 this is our right hand side so we are here in the auxiliary equation this is 9 m square plus 6 of m minus 3 is equal to 0 we will factor it 9 m minus 3 and m plus 1 next thing happen 9 m plus 3 this is 0 means m is equal to 3 button no means a button 3 and minus 1 so cf will be cf is nothing but the c1 exponential our variable is now z still independent so exponential of 1 by 3 of z plus c2 exponential of minus z but z is nothing but the log of v so we will write c1 exponential 1 by 3 and z is equal to log of v and plus c2 
exponential log of v to minus log of v and this is nothing but c1 v ki power equal to plus c2 v ki power minus of 1 v v is our 3x plus 2 so this will be c1 3x plus 2 power equal to 3 plus c2 and 3x plus 2 ki power minus of 1 this is our cf and for the case of pi that is the easy हम इसको इस तरह से एक बार कंसीडर कर सकते हैं वन अपॉन थ्री एंड दिस वन इज नथिंग बट द थ्री ऑफ डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस ऑफ वन और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ई की पावर थ्री ऑफ जेड प्लस बी ई की पावर जेड ट्वाइस ऑफ जेड एंड प्लस सी ई की पावर जेड एंड प्लस डी सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डी की जगह थ्री रख देंगे डी की जगह दो रख देंगे डी की जगह एक रख देंगे और डी की जगह जीरो रख देंगे एक बार डी की जगह में एक बार ए बी सी एंड यहाँ ए रख लेता हूँ तो इस तरह से अपने पास पी आई की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी जो वैल्यूज आएगी वो जेड की टर्म्स में आएगी जेड को हम वापस रिप्लेस करेंगे जैसे अभी रिप्लेस किया वी के अंदर एंड फिर वी को वापस ए और एक्स प्लस बी मीन्स थ्री एक्स प्लस टू सब्सिट्यूट करेंगे इस तरह से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी धन्यवाद